ఆసా రాజాని ఆసా రాజుకు ఆయన పాదంలో ఒక పుండు వచ్చింది పుండు వచ్చిన తర్వాత ఆసా కూడా దేవుని చేత అత్యధికంగా ఆశీర్వదింపబడ్డాడు కానీ ఆసా ఏం చేసినాడంటే శారీరంలో అనారోగ్యత వచ్చినప్పుడు వైద్యులను డాక్టర్స్ను సంప్రదించినాడు దేవుని సంప్రదించలేదు హిజిక ఏం చేసినాడు దేవుని సంప్రదించినాడు ఆసా ఏం చేసినాడు డాక్టర్స్ను సంప్రదించినాడు సంప్రదించినప్పుడు దేవుడు ఆసా గురించి చెప్తాడు నన్ను ఆశ్రయించకుండా వైద్యులను ఆశ్రయించినాడు కాబట్టి ఆయన నిశ్చయంగా ఆయన ఏ ఏదైతే పడక ఎక్కిందో అదే పడక మీద మరణం అవుతాడని చెప్పేసి రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము పదహారో అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది దేవుని దగ్గర వచ్చిన వారిని ఎంత మాత్రము త్రోసి వేయాడు హలలుయ దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన వారిని ఎంత మాత్రం ఆయన రిజెక్టు చేయడు ఆయన ఎవరిని త్రోసి వేసేవాడు కాదు ఆయన మనల్ని రక్షించే దేవుడు కాపాడే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు బలపరిచే దేవుడు మనకి ఏది కావాలని మనం అడిగితే అది మనకు దేవుడు అనుగ్రహించే దేవుడు ఆయన కృప కనికరములు కలిగిన దేవుడు ఆయన కృప అత్యధికంగా ఉన్నది మన పట్ల కాబట్టి మనము ఇంకా లయము కాకుండా ఉన్న మనం మనం ఎవరం పర్ఫెక్ట్ కాదు కానీ దేవుడు మన పట్ల కృప చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఇంకా లయము కాకుండా ఉన్నాం మంచిది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు ప్ర ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడినాడు రాజుల ద్వారా మాట్లాడినాడు ఊరిము తూమిము ద్వారా మాట్లాడినాడు నూతన నిబంధన గ్రంథంలో ఎలా మాట్లాడినాడు అంటే దేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకానికి పంపించినాడు మనల్ని రక్షించడానికి మనం శిక్షకు పాత్రలము కాకుండా ఉండడానికి అలాగే మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి యేసుక్రీస్తు ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికినాడమ్మా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన వెళ్తూ 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 మనకు ఒకరిని అప్పజెప్పినాడు ఎవరిని పరిశుద్ధాత్మను ఆదరణ కర్తను ఉత్తరవాదిని మనల్ని ఆదరించే దేవుడైనటువంటి త్రిత్వంలో ఒకడైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించినాడు హలెలుయ ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనకు ఎప్పుడు సహాయం చేస్తాడు ఎల్లప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడు మనతో ఉన్న దేవుని వదిలిపెట్టేసి మనం ఇంకా ఎక్కడెక్కడో విచారం విచారణలు ఎంక్వైరీలు చేస్తూ ఉంటాం హలలుయ కానీ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సహాయం అడుగుతామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయము చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడు చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం సారీ ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు ఎనిమిది పరిశుద్ధాత్మ మనకి ఏం చేస్తాడు మన కష్టాలలో నష్టాలలో మనం విచారణ చేసినప్పుడు బాధ వేదన శోధన శ్రమలలో అనారోగ్యతలో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలా ఉత్తరం ఇస్తాడు నేను నీకు ఉపదేశము చేస్తాను మనకు టీచ్ చేస్తాడట మనకు ఉపదేశం చేస్తాడు నువ్వేం చేయాలని నువ్వు అడిగినప్పుడు ఆయన నీకు ఉపదేశం చేస్తాడు నువ్వు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో నీకు అర్థం కానప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు మూడు మార్గాలు నాలుగు మార్గాలు ఉన్నప్పుడు రెండు మార్గాలు ఉన్నప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలో అయోమయమ పరిస్థితుల్లో దేవుడు నీతో చెప్పి నీకు ఒక మంచి మార్గం నువ్వు నడవవలసిన మార్గాన్ని నీకు బోధిస్తాడంట అలాగే చూడండి నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్తాడు అలలుయ్య ఎలాంటి ఆలోచన అండి ఎలాంటి ఆలోచన పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వంద రూపాయలు లక్ష రూపాయల ఆలోచన కాదు మిలియన్ బిలియన్ డాలర్ల లాభం వచ్చేసేటువంటి ఆలోచన ఇస్తాడు ఒక్క ఆలోచన చాలండి దేవుంది అలలుయ ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉన్నది కదా ఒకటి నెట్వర్క్ వన్ ఐడియా కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అంట కానీ దేవుడు ఇచ్చే ఒక్క ఐడియా ఆ నెట్వర్క్ చేంజ్ చేస్తుందో కావచ్చు కానీ మన జీవితాన్ని మన కుటుంబాన్ని మన సంఘాన్ని మన దేశాన్ని చేంజ్ చేయగలదు హలలుయ హలలుయ అలాంటి ఐడియాలు ఇస్తాడు దేవుడు మరి మంచి మనకు మంచి ఆలోచనల చేత మనల్ని బలపరుస్తాడు అలాంటి ఆలోచనల కోసం మనము అడగాలి నన్ను అడుగుము అంటున్నాడు దేవుడు నన్ను అడుగు భూమిని దిగంతముల వరకు జనములను సొత్తుగా ఇస్తాను భూమిని దిగంతముల వరకు నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తానని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు మనం అడగకుండానే మనము ఇబ్బందుల పాలు అవుతున్నాం హలలుయ చూడండి మనం ఎలా అడగాలని చెప్పేసి దేవుడు కోరుతున్నాడు యోహాన్ స్వార్త పదహారో అధ్యాయం పదహారో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఏమండి ఇది వరకు మీరేమీ నా పేరట అడగలేదు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అండి ఏమంట ఏమండి 
మనకున్న పరిస్థితి ఏదైనా కూడా దేని గురించి కానీ మనం ఇంతవరకు ఏది కూడా సంపూర్ణంగా ఏమీ అడగలేదు అడిగినామా నేను కూడా చాలాసార్లు అడగలేదు మనకు ఏదైనా ఏదైనా చిన్న సమస్య ఉంటే మనం ఇమీడియట్గా మన సొంత ఆలోచన చేస్తాం కానీ దేవుని దగ్గర విచారణ చేస్తామా చేయము కానీ ఇక్కడ చూడండి అందుకని అంటున్నాడు మీరు ఇది వరకు ఏమీ నా పేరట అడగలేదు ఎలా అడగాలంట మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరకును అలలుయా ఆ ఇంగ్లీష్లో ఏముందమ్మా ఒక్కసారి చెప్పమ్మా ట్వంటీ ఫోర్త్ వర్స్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ కంప్లీట్కి ఇస్తాడట ఆయన ఏదైనా ఇస్తే కంప్లీట్గా ఇస్తాడు మనం ప్రభు వంద రూపాయలు చాలు ప్రభు వంద రూపాయలు చాలు ప్రభు అంటే దేవుడు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడు పదివేలు ఇస్తాడు ఎందుకనంటే నీకు అప్పటి గురించే తెలుసు కానీ ఆయన ఫుల్గా తెలిసిన దేవుడు నీకు ఇంకా వారము పది రోజులు నీ అవసరతలు ఏమున్నదో ఆయన ఎరిగి ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తాడు మనం ఊహించము అది కావున భవిష్యత్తును తెలిసిన దేవుడు సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా హోల్నెస్గా ఇస్తాడు ఫుల్గా ఇస్తాడు దేవుడు అలాంటి దేవుని మనము కలిగి ఉన్నాం అందుకని మనం మీరు నా పేరంట ఏమీ అడగలేదు మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడగండి అని చెప్పేసి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు హలలుయ్య హలలుయ్య ఎలా అడగాలి మనం ఇప్పుడునే అడుగుతున్నాం మేము కానీ భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంగతుల గురించి ఎలా అడగాలి అక్కడే ఉన్న చూడండి పద్నాల పదహారో అధ్యాయం పదమూడవ వచనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సమస్తము బోధిస్తాను అంటున్నాడు అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్ములను సర్వ సత్యంలోనికి నడిపించును తనంతట తానే ఏమీ బోధించక వేటిని వినును వాటిని బోధించి ఆ సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయను ఇంకా జరగని సంగతులు ఇంకా జరగని సంగతులు రేపు జరిగేటి మీకు తెలుసా ఎవరికైనా ఏడు గంటలకు నేను బస్సు వెళ్తా అనుకుంటావు కానీ ఆరు నలభై ఐదుకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ బస్సు తప్పిపోతుంది ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు రేపు ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను అడగండి సంభవింపబోవు సంగతులను కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను హలలుయ్య హలలుయ్య అలాంటి దేవుని మనము కలిగి ఉన్నాం దేవుడు సమస్తాన్ని మనకు బోధిస్తాడు మనల్ని బోధించి మనకు ముందుకు నడిపిస్తాడు అలాంటి దేవుని కలిగి ఉన్నాం మనం దేవుని దగ్గర విచారణ చేయాలి విచారణ చేసి అడగాలి మనం ఎలా అడగాలట మనము అడిగిన అన్నీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అలలుయ్య ఒకసారి లూకాసు వార్తకు రండి రెండు ఇరవై ఒకటి ఆ గడియలోని యేసు బుక్ ఆఫ్ లూక్ లెవెన్ సారీ టెన్ టెన్ ట్వంటీ వన్ ఆనందించి ప్రభు మరుగు చేసి పసి బాలురకు బయలు పరిచినావని నిన్ను స్థుతించుచున్నాను ఇక్కడ చూడండి తండ్రి అయిన దేవుడు పరలోకమందున్న తండ్రి మనకు ఎలాంటి జ్ఞానాన్ని ఎలాంటి తెలివినియాలని చూస్తున్నాడు తెలుసా జ్ఞానులకు కూడా మించినటువంటి జ్ఞానాన్ని సంగతులను అంటే జ్ఞానులు కూడా వివేచించలేరు ఎన్ని పిహెచ్డీలు చేసినా కూడా వాళ్లకు అర్థం కాని సంగతులను దేవుడు నీకు నాకు బయలు పరచ గలడు హలలుయ అందుకే చూడండి యేసు ప్రభు పుట్టుకలు ఎవరు వచ్చారండి ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చినారు ఆ ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చి ఏం చేసినారు వాళ్ళు స్పష్టంగా పడ్డారు సాగిల పడ్డారు ఆయన దే ఆయన పుట్టకలోనే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేసినాడు జ్ఞానమే ఈ లోక జ్ఞానం ఏమైంది యేసు ప్రభు పాదాల ఎదుట సాగిల పడింది అంత జ్ఞానవంతుడు అలాంటి జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకు ఇస్తానని సెలవిస్తున్నాడు చూడండి అక్కడే చూడండి పదకొండు పదకొండు తొమ్మిదిలో చూడండి మీకు ఇవ్వబడును వెతకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును దొరుకును తట్టు వానికి తీయబడును హాలెలుయ ఉద్యోగాల గురించి మనం తిరుగుతూ ఉంటాం తిరుగుతూ ఉంటాం తిరుగుతూ ఉంటాం ద్వారాలన్నీ మూసుకొని పోతాయి కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు తట్టాలి నాక్ ద డోర్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ నువ్వు తట్టినప్పుడు అవి నీకు తెరవబడతాయి నువ్వు వెతకాలి దేవ మంచి అవకాశాలు నాకు దయచే ప్రభ నీ జ్ఞానమును నువ్వు వెతుకుతున్నానని చెప్పి జ్ఞానం గురించి అడిగినప్పుడు దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు ఆయన ఏది కూడా దాచుకునే దేవుడై ఉండడు ఇంకా చూడండి బ్రదర్ మీలో తండ్రి అయిన వాడు 
తన కుమారుడు చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునిచ్చిన గుడ్డు నడిగితే గుడ్డు నడిగితే తేలునిచ్చినా మీరు చెడ్డవారై ఇండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులనీయ నెరిగియుండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహించును హాలెలుయా హాలెలుయా ఇప్పుడు నా నా కొడుకు రొట్టెను అడిగిండు అనుకోండి రాయినిస్తానా నేను చేపను అడిగిండు అనుకోండి పామునిస్తానా కానీ ఈ లోక తండ్రిగా నేనే నా కుమారుని అంతగా ప్రేమించినప్పుడు పరలోకపు నుండి నా తండ్రి ఇంకా ఎంతగా ప్రేమిస్తాడు అందుకని ఆయన శక్తివంతమైనటువంటి త్రిత్వములో ఒకడైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మనే మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన ద్వారా ఆయన వలన సమస్తాన్ని నిర్వహించుచున్నాడు హలెలుయ పరిశుద్ధాత్మ సమస్తాన్ని మనకు బోధిస్తాయి బోధించి మనల్ని నడిపిస్తుంది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని మనకు కోరాలి ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికే పంపబడ్డాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు ఎందుకు ఉన్నదండి పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నాడు తెలుసు కదా మన దేహము దేవుని ఆలయమైనది పరిశుద్ధాత్మకు నిలయమై ఉన్నదని చెప్పేసి అంటున్నారు పరిశుద్ధాత్మ మనలోనే ఉన్నది మనలో ఉండి సైలెంట్గా ఉండడు ఆయన అడగాలి నీవు నీవు అడిగినప్పుడు ఆయన నీకు సమాధానము చెప్తాడు దేవుని మాట సత్యమా కాదా దేవుని మాట అబద్ధమా దేవుడు అబద్ధం ఆడతాడా ఆయన నీతో మాట్లాడే మాట ఖచ్చితమైనది నిజమైనది స్పష్టమైనది సర్వ సత్యమైనటువంటి మాట మాత్రమే నీకు తెలియజేస్తాడు ఆ మాట కొరకే మనం ఎదురు చూడాలి ఆ మాట భూమికి ఆకాశానికి సమస్తానికి పునాదులు వేసిన మాట ఆ మాట ద్వారా సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు యువదకాల సమయంలో నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాడు యువదకాల సమయంలో నేను అందరిని ప్రోత్సహిస్తున్నాను సమస్య వచ్చినదా పరిస్థితులు సానుకూలంగా లేకుండా నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయా ఆరోగ్య సమస్య కానీ ఆర్థిక సమస్య కానీ కుటుంబ సమస్య కానీ పిల్లల సమస్య కానీ శత్రు భయము కానీ ఏ విధమైన సమస్యను నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నావో ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ సందేశం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని యొద్ధ మనము విచారణ చేయాలి దేవుని యొద్ధ విచారణ చేసిన హిజ్కియా రాజు పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్యను పొందుకున్నాడు దేవుని యొద్ధ విచారణ చేయని ఆసా రాజు మరణమైనాడు దేవుని యొద్ధ విచారణ చేసినటువంటి దావీదు రాజు గొప్ప విజయాలను పొందుకున్నాడు దేవుని యొద్ధ జ్ఞానం అడిగి ఆ యొక్క క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దానియేలు భక్తుడు ప్రార్థన చేసి విచారణ చేసినాడు మర్చిపోయిన కలను కల భావాన్ని కూడా దేవుడు బయలుపరిచినాడు నూతన నిబంధన గ్రంథములో పరిశుద్ధాత్మనే మనకు తోడుగా ఉంచినాడు దేవుడు మన యొద్ధ ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి మనతో ఉండడానికి మనల్ని నిత్యము నడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మను మనకు దేవుడు అనుగ్రహించినాడు